Panama, in constant economic growth for more than 15 years, has a solid and stable economy. Besides the country's privileged geographical position, it offers myriad attractive conditions for investment, among which are the use of the U.S. dollar as legal currency, a solid international banking and financial center, political and legal stability, a strong communications and transportation infrastructure, excellent quality of life, world-class logistics platform. These, among many other advantages, set Panama apart in the region. With ports in both the Pacific and Atlantic Oceans and thanks to the Panama Canal, the country has established itself as the multimodal logistics center of the Americas with 180 marine routes, 170 user countries, and connecting more than 1,920 ports around the world. Hi, welcome to Panama, a country known for its opportunities in various investment sectors and one of the most important is related to food production, promoting all the advantages the country has to offer, now with the AgroParks law that gives incentives to companies in the food production value chain. Our political, legal and economic stability are contributing factors for the proper development of activities related to the agricultural sector complemented perfectly with the logistic and financial services center and the incentives to support agricultural activities that make Panama the place to be to recover better and promote food safety in the region. We invite you to come on a journey with us and explore all the many special opportunities Panama has to offer. In 2021, the national government approved law number 196, creating agroparks nationwide. Un agroparque es un espacio físico consolidado en donde confluyen agentes económicos para potenciar la producción nacional, desarrollar actividades productivas en el marco de las cadenas productivas de valor y poner nuestro país en condiciones de exportar y aprovechar nuestras ventajas de que país en los mercados internacionales y nacionales. Que es una figura jurídica que hemos creado este año mediante la ley 196 del 2021, en la cual estamos apostando a traer inversionistas de primer nivel a que traigan tecnología a nuestro país. Nuestro país ofrece, además de un paquete de incentivos técnicos y jurídicos que contiene la ley, tenemos nuestra posición geográfica, tenemos un sistema de primer mundo en el cual eh, hay una conectividad de la carga que entra y sale de nuestro país. También tenemos algo que quizás no se conoce tanto y es que el sistema fitosanitario de, de Panamá es muy robusto, con lo cual el producto que pase por un agroparque y se le agregue valor, que es a lo que estamos eh, apostando, que el producto nacional que ya es reconocido internacionalmente, nuestro café geisha, nuestras piñas chorreranas, nuestra carne de res que exportamos a todo el mundo, le podemos añadir valor a través de un proceso agroindustrial en un agroparque. Thanks to this law, investors will have incentives that will allow an effective and short-term return on their investment while also generating jobs locally. Panamá es el país latinoamericano que mejor logística tiene por el tema de que tenemos el canal de Panamá. Nosotros aquí contamos con todas las navieras para las exportaciones, contamos con facilidades de puerto. Es un país pequeño que nuestra distancia a los puertos de embarque eh, son relativamente cortas. Creo que Panamá cuenta con muchas ventajas competitivas para que este negocio de exportación pueda desarrollarse de manera eficiente y the Panamanian state, through its banking entities, offers loans and facilities for agricultural investors and producers. Many of these opportunities, I have to say, have been helped along by the government. Uh, there are a few incentives, in, especially in obtaining loans. Uh, Panama has a very good loan rate for uh, the agricultural industry that facilitates expansion if you need to. Panama is almost considered a first world nation. We have some of the best infrastructure in terms of product delivery, I believe, in, the, in Latin America. It's one of the, the advantages when people, in the case of coffee, come to talk about us. They 
they can arrive to our local David International Airport on an international carrier and they can rent a car and with the GPS they can arrive at most of the coffee farms and go visit the farm, go taste the product in a very very safe environment. If you compare us to specifically the, the rest of Central America, Panama is very safe. Panama has a mostly young population, which is continually training to face new labor challenges. The national government has implemented a proactive policy in the training of skilled labor to generate synergies between investors and the workforce, promoting the creation of new job opportunities. My name is Andrea Gonzalez. Cuento con 20 años de edad. Eh, mi función dentro de la empresa es sobre el cultivo de melones. Estoy encargado de un personal de varones, tanto como chicas. Eh, me, me encargo todo lo que es la siembra, el trasplante, el crecimiento del melón, hasta llegar hasta una cosecha. Aquí contamos con 140 colaboradores. Importante señalar que también compramos a productores locales del área, eh, incentivándolos, dándoles semillas y ayudándoles con la parte tecnológica, siempre tratando de educarlos para que nos den productos de alta calidad. Eh, esas 140 trabajadores que tenemos representan alrededor de unas 300 a 400 familias, todas de la zona de aquí de, de Potrerillos. Dentro de nuestro personal, eh, contratamos el, alrededor del 52% son damas que trabajan con nosotros, sin importar si trabajan en el cultivo, en el campo o en las empacadoras. Es muy importante que este polo de desarrollo vaya acompañado con educación. Nosotros tenemos profesionales educados en todas partes del mundo que pueden apoyar definitivamente a las empresas que se establezcan en Panamá en un agroparque, porque tenemos esas herramientas y lo que queremos es poder complementarlas con esta tecnología que aspiramos a que vengan con las empresas que se establezcan y desarrollen los agroparques en nuestro país. Estimamos de que para 10 años se va, podamos incorporar unas 20.000 hectáreas bajo esta modalidad, generando una inversión de 700 millones de dólares o balboas, igualmente una economía de mil millones de dólares anuales, generando 4 a 5 mano de obra por, por hectárea. Eh, estaríamos inyectando al escritor rural unos mil empleos directos y estamos regionalizando la inversión incorporando la materia prima nacional, incorporándole valor agregado y poniéndola a los mercados internacionales. Agroparks are an effective model in many countries, and Panama won't be the exception, generating jobs, improving the genetics and productivity of crops, and boosting our competitiveness in the local and international market. Panama será en los próximos años una potencia de exportación gracias a que hemos tenido desde ahora la visión de establecer una nueva forma de producción que es producir con valor agregado potenciando la producción nacional. Les invito a que vengan a Panamá y descubran todas las oportunidades que el sector agrícola tiene para ofrecerles.